السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہمارے کچن میں جو ریسیپی بننے جا رہی ہے وہ ہے چیز برگر کی سڈیاز تو دیر نہیں کرتے اسے جلدی سے شروع کر لیتی ہیں اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل آئکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے اس سے میرے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں گی تو چلیں ویورز سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں ہم اس کی فلنگ پریپیئر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین میں تقریباً آپ دیکھ لیں دو سے تین ٹیبل اسپون آئل ڈال لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آئل اس میں یوز نہیں ہوگا ورنہ وہ توتیاز جو ہیں وہ ہمارے عجیب سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں فلنگ جو ہے وہ ڈرائی ڈرائی ہی ریڈی کرنی ہے اب اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ یوز کی ہے میں نے فریشلی جو ہے ہاتھ سے کوٹ لیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جس طرح سے مرضی چاہے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں نے اتنا پکا لینا کہ ہلکا سا جو ہے یہ فریگنٹ سا ہو جائے ٹھیک ہے اچھی سی ایک خوشبو سی اس میں سے آنے لگے تب ہم اس میں اپنا جو منس ہے ہم وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو جب اس میں سے خوشبو آئے یہ دیکھیں تقریباً اتنا ہو گیا کہ اب اس میں بہت اچھی سی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے اب اس میں میں نے میرے پاس قیمہ موجود ہے تقریباً فور ہنڈریڈ گرامس کے لگ بھگ تو میں نے وہ ایڈ کر دینا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں چکن یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں بالکل اسی طرح سے مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو اتنا پکا لیا ویورس کہ یہ بالکل جو ہے اس نے اپنا چینج کر لیا کلر اور اس کا تقریباً پانی جو تھا وہ سارے کا سارا ڈرائی ہو گیا اب اس میں میں نے جو اسپائسز ڈالنی ہے وہ ہے نمک ہنس بھی ذائقہ پپریکا میں نے ڈالا ہے تقریباً دو ٹی اسپون چلی فلیکس ڈالے ہیں ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر دو ٹی اسپون ڈرائڈ پاسلی ڈالی ہے ون ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر ڈالا ہے میں نے تقریباً کوٹر ٹی اسپون اور وائٹ پیپر پاؤڈر ہاف ٹی اسپون جو بلیک پیپر میں نے آپ کو بتایا وہ میں نے ہاتھ سے کوٹ کے موٹا موٹا ڈالا تھا کرسٹ ٹھیک ہے اور ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں فریشلی آپ کوٹ کے ڈالیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گی اوسٹر شائر سوس تقریباً ایک ٹیبل اسپون اور اس کے ساتھ ہی جائے گی اوسٹر سوس ایک ٹیبل اسپون ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی تھوڑا سا اس کو ہم ٹائم دے دیں گے کہ یہ اسی میں سوس جو ہے وہ پک جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً انین میں نے لیا ایک میڈیم سائز کا اسے میں نے چاپ کر کے ایڈ کر دینا ہے آپ کی مرضی آپ ہاتھ سے چاپ کر دیں میرے پاس یہ ہینڈ چاپر تھا تو میں نے اس کو اس سے چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اب میں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے فلیم اب ہمارا جو ہے وہ ہائی ہوگا اور ہم نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو اتنا پکا لیں گے کہ انین جو ہے وہ ٹرانسلیوسن سے ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز اس میں کہیں کوئی پانی جو ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر اب آپ مٹن یوز کر رہے تھے تو آپ نے انین ڈالنے سے پہلے اس میں اتنا پانی ڈال دینا جتنے میں آپ کا مٹن جو ہے وہ قیمہ گل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انین ایڈ کریں اور باقی تمام چیزیں سیم ویسے جیسے میں آپ کو بتائی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ایک سوس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ساری اسمبلنگ لائن میں نے رکھی ہوئی ہے سوس کے لیے میں نے تقریباً کوارٹر کپ جو ہے وہ کیچ اپ لیا ایک بول میں ڈالا ساتھ ہی اس میں میں نے میونیز ڈالنا ہے تقریباً کوارٹر کپ ٹھیک ہے تو کوارٹر کپ کیچ اپ اور ساتھ چلا گیا کوٹر کپ میونیز آپ یہ چیزیں جو ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوس ہے جو ہم اس کو ایز اے ڈپ بھی دیں گے اور ہم اس کو ایز اے جو اس کے اندر فلنگ ڈالیں گے تو ہم اس کے اوپر وہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ ٹی اسپون مسٹرڈ صحیح میرے پاس مسٹرڈ پیسٹ ہے تقریباً میں اس کو ایڈ کروں گی ڈیڑھ ٹی اسپون ساتھ میں اس سے پہلے میں ایڈ کر دیتی ہوں میرے پاس ہے ہاف ٹی اسپون پپریکا میں نے وہ ایڈ کیا ہے اب مسٹرڈ ڈال دیتی ہوں تقریباً 1.5 ٹی اسپون مجھے مسٹرڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے 1.5 ڈالا ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں 1 بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں میں جانوں گی کین ہاف ٹی اسپون یہ بھی ایک ریڈ چلی پاؤڈر کی ایک قسم ہوتی ہے ٹھیک ہے ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں ہر جگہ اس کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے بس ہماری سوس ریڈی تو چلیں ویورز اب ہم کسی ڈیئرز کی پریپریشن پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ون ٹی اسپون جو ہے وہ بٹر ڈالا ہے ان سالٹیڈ بٹر ڈالیے اور فلیم جو ہے وہ بالکل دم کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے میں نے اس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنے جو آلریڈی میں نے توتیاز پریپیئر کر کے فریج میں رکھے ہوئے تھے میں نے وہ اس
जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसमें वो डाल दीजिए ठीक है मैं इसमें चॉप टोमेटोज और लेटस लीव्स और साथ में मैं इसमें डालूंगी चेदर चीज़ ठीक है आप इसमें मजरेला भी डाल सकते हैं आप इसमें कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है ठीक है तो अच्छे तरीके से फिलिंग डाली अच्छा ये आप देख सकते हैं मैं हाफ पे फिलिंग डालूँगी क्योंकि मुझे हाफ इसको फिर फ्लिप करना है इसके ऊपर ठीक है मैं रोल नहीं करूँगी मैंने इसको इस तरह से फ्लिप कर दूँगी सही अच्छा इसमें कुछ चॉप टोमेटोज मैं ऐड करूँगी कुछ जो है अच्छा आप इसमें गर्किन ऐड कर सकते हैं आप इसमें जो है वो फ्रेश क्यूकम्बर इसमें ऐड कर सकते हैं क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चेदर चीज़ ठीक है फ्लेम आपको मैं बताऊँ बिल्कुल स्लो होना चाहिए क्योंकि ये स्लोली स्लोली पके चीज़ मेल्ट हो जाए और ये जो हमारी तोतिया है वो अच्छे तरीके से क्रिस्प हो जाए ठीक है क्रिस्प होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस रियाज में सही अब मैं इसको फोल्ड करूँगी कोई भी आप एक पैचोला कह लें या आप एक स्लाइसर ले लें उससे आपने इस तरह से फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर दिया दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लीजिए क्रिस्पी हो जाए चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए हमारा किसा दिया जो है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगा ठीक है देखिए मैंने फ्लिप कर लिया अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड से ये किस तरह से हो गया है कितना अच्छा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया तो दोनों तरफ से करके मैं आपको इसकी फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है ये देखिए व्यवर्स दूसरी साइड से भी हो गया मैं इसको निकाल लेती हूँ तो हमारा कीसा डियाज परफेक्टली रेडी है तो व्यवर्स ये हमारे कीसा डियाज की बिल्कुल परफेक्टली फाइनल लुक उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तो व्यवर्स आपका कोई भी क्यूरी हो कोई भी सवाल हो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़